মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য জি কে চেস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য সাইন অফ দ্য ব্রোকেন সন গিলবার্ট কিথ চেস্টারটন অর্থাৎ জি কে চেস্টারটন ছিলেন ইংরেজ সাহিত্যিক দার্শনিক এবং সমালোচক তার জন্ম লন্ডনে উনত্রিশে মে আঠেরোশো সালে মৃত্যু চোদ্দই জুন উনিশশো সালে তার সৃষ্ট গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন এক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী যার চেহারা দেখে বা কথাবার্তা শুনে তার প্রখর বুদ্ধির ব্যাপারে আন্দাজ চট করে করা যায় না আজকের গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দ্য স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে উনিশশো সালের সাতই জানুয়ারি গল্পের সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি দি শুরু হচ্ছে দ্য সাইন অফ দ্য ব্রোকেন সোন বরফ যেন সবুজ জঙ্গলের রং চুরি করে নিয়েছে এক সময়ের হাজার হাজার সবুজ গাছ এখন কিছুটা ক্ষয়েরি কিছুটা রুপলি তার ওপরে নীলছে কালো আকাশে মিটমিট করছে তারা চারিদিকে বরফের শুভ্র চাদর এক একটি গাছের গুঁড়ির মধ্যে কালো ফোকর যেন নরকের প্রবেশ তার যে নরকে পাপির জন্য অপেক্ষা করছে শুধু একটাই জিনিস হাড় কাঁপানো ঠান্ডা গ্রামের চার্চের টাওয়ারটাকে পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছে যেন বরফের দেশের কোন এক দুর্গের বুরুজ চার্চ সংলগ্ন গোরস্থানে ঘুরে বেড়ানোর আবহাওয়া এটা নয় কাজেই সেখানে যদি কেউ থাকে ধরে নিতে হবে তার সেখানে থাকার জোরালো কোনো কারণ আছে জঙ্গলের ধারেই এই গোরস্থান বরফে ঢাকা এই এক টুকরো জমি একটি ছোট টিলার ওপরে কবরগুলো যেখানে রয়েছে তারই মাঝখান দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে চার্চের দিকে এবং টিলার একেবারে ওপরে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ যার জন্য এই জায়গাটি বিখ্যাত চারপাশের সাদা মাটা কবরগুলোর মাঝখানে এই জিনিসটা খানিকটা বেমানান কারণ এটা যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের সব থেকে বিখ্যাত ভাস্করদের মধ্যে একজন কিন্তু যার স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্তম্ভ তৈরি তার কথা লোকে সেভাবে মনে রাখেনি স্তম্ভের ওপরে রয়েছে একটি ধাতুর তৈরি সৈনিকের মূর্তি তার হাত দুটো জোর করা যেন সে প্রার্থনা করছে আর তার মাথা একদিকে হেলিয়ে দেওয়া একটি রাইফেলের ওপরে সৈনিকের মুখে সেকেলে সৈনিকদের মতো দাড়ি থাকলেও তার গায়ের ইউনিফর্ম দেখে আধুনিক বলেই মনে হয় তার ডান দিকে মাটিতে রাখা একটি তলোয়ার যার ফলাটা ভাঙা আর বাঁদিকে রাখা একটি বাইবেল ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সামারে ঝলমলে মোলায়েম রোদ যখন নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ে তখন বহু দূর থেকে পর্যটকরা আসেন এই বিখ্যাত মূর্তি দেখতে কিন্তু এই কনকনে ঠান্ডা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে সন্ধ্যায় এখানে কারো না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু তাও ছিল দুটি ছায়া মূর্তি কবরের মাঝখানে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল স্মৃতিস্তম্ভটির দিকে এই অন্ধকারে দুজনের বিশেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না দুটি জিনিস ছাড়া প্রথম যে দুজনেই কালো রঙের জামা পরে রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে একজন প্রচণ্ড লম্বা এবং অন্যজন বেটে খাটো গোরস্থানের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে দুজনেই মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল এবং মিনিট খানেক মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকার পর বেঁটে ভদ্রলোক বলে উঠলেন বুদ্ধিমান লোক পাথর কোথায় লুকোয় অন্য পাথরের মধ্যে আর পাতা কোথায় লুকোয় জঙ্গলে হুম মানে আপনি বলছেন যে বুদ্ধিমান মানুষকে হিরে লুকোতে হলে 
সে আসল হিরে কাঁচের টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে না না আমি তা বলিনি আমি ভাবছি অন্য কথা অদ্ভুত একটা কথা আচ্ছা একটা দেশলাই জালো তো লম্বা লোকটি নিজের পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই বাক্স বার করল দেশলাই জ্বলে উঠতে তার আলোতে দেখা গেল মূর্তির নিচে স্তম্ভের ওপর একটি ফলকে লেখা সিক্রেট টু দ্য মেমোরি অফ জেনারেল সা আথার সেন ক্ল্যা হিরো অ্যান্ড মাটার হু অলওয়েজ ভ্যাঙ্কুয়েস্ট ইজ এনিমিজ অ্যান্ড অলওয়েজ প্যান্ট দম অ্যান্ড ওয়াজ ট্রেচারেসলি স্লেন বাই দ্যাম এট লাস্ট মে গড ইন হুম হি ট্রাস্টেড বোথ রিওয়ার্ড অ্যান্ড রিভেঞ্জ হিম দেশলাইটা নিভে যেতে লম্বা ভদ্রলোক আরও একটি জ্বালাতে উদ্যত হলেন কিন্তু তার আগেই বেঁটে ভদ্রলোক বলে উঠলেন থাক থাক আর জ্বালাতে হবে না আমার যা দেখার আমি দেখে নিয়েছি ও রাদার যা দেখতে চাইনি সেটা দেখতে পাইনি চলো আধমাইল পথ হেঁটে পরের সরাইখানা সেখানে বসে তোমায় সব বলবো কারণ এমন গল্প বলতে গেলে একটা গনগনে গরম ফায়ার প্লেস আর গনগনে ঠান্ডা বিয়ার দরকার আমি ইংরেজ জেনারেলদের ব্যাপারটা জানি ফাদার ব্রাউন তবে ইংরেজ পুলিশের ব্যাপারে জানি না আপনি যে কেন আমায় এত দূর টেনে এনেছেন এর কবর দেখতে তাও বুঝতে পারছি না একটা মানুষের এতগুলো কবর হয় কি করে আমি তো বোধহয় ছটা দেখলাম ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ারের একটা মেমোরিয়াল আছে নদীর ধারে একটা ঘোড়ার পিঠে চড়া মূর্তি আছে যে রাস্তায় তার বাড়ি সেখানে তার স্মৃতিতে ফলক আছে আর এবার আপনি তার কফিন দেখাতে এই ভোর সন্ধ্যেবেলা আমায় টেনে এনেছেন গোরস্থানে আপনি ঠিকই খুঁজছেন বলুন তো একটা কথা আর সেই কথাটা কোথাও পাচ্ছি না কথা কি কথা হুম গল্পটা দুভাগে ভাগ করে বলতে হবে প্রথমে সবাই যা জানে আর তারপর আমি যা জানি এবার সবাই যেটা জানে সেটা খুবই সহজ এবং সম্পূর্ণ ভুল বেশ সেটা দিয়ে শুরু করুন না ভুল না হলেও অন্তত ইনকমপ্লিট মানুষ জানে যে আর্থার সেন্ট ক্লেয় একজন নাম করা ইংরেজ জেনারেল ছিলেন ভারত আর আফ্রিকায় দুর্দান্ত সাফল্যের পর উনি ব্রাজিলে ছিলেন যখন ব্রাজিলের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা ওলিভিয়ার তাকে আলটিমেটম দেন তখন জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার নিজের ছোট্ট বাহিনী নিয়ে ওলিভিয়ারকে আক্রমণ করেন পরাজিত হন এবং তারপর অলিভিয়ার তাঁকে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক দিন পরে ওর ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায় গলা থেকে ঝুলছে তার ভাঙা তলোয়ার তাহলে এই গল্পটা মিথ্যে না এতটা পর্যন্ত সত্যি ও তাহলে রহস্যটা কি রহস্যটা মনস্তত্ত্বর দুজন মানুষের মনস্তত্ত্বর কারণ দুজনেই যা করেছেন সেটা তাঁদের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না দুজনেই বিখ্যাত সৈনিক ছিলেন দুজনের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় হেক্টর আর অ্যাকিলিজের মধ্যে যুদ্ধের মতো কিন্তু ভাব তো হেক্টর ভীতু আর অ্যাকিলিজ শয়তান এরকম হলে সন্দেহ হবে না স আর্থার সেকেলে ধার্মিক সাবধানী মানুষ ছিলেন ঝুঁকি নেওয়া ব্যাপারটা উনি পছন্দ করতেন না এহানো মানুষ ওইটুকু বাহিনী নিয়ে ওলিভিয়ারকে আক্রমণ করবেন কেন যখন বোঝাই যাচ্ছে যে এটা করলে হার নিশ্চিত ওদিকে প্রেসিডেন্ট ওলিভিয়ার ছিলেন খুবই দয়ালু মানুষ ওর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যারা বন্দী হয়েছে তাদের সবাইকেই উনি ছেড়ে দিয়েছেন পরে কয়েকদিন বন্দি করে রাখলেও তাদের যাতে কোনো রকম কষ্ট না হয় তার দিকে ওর সর্বদা খেয়াল থাকত ওর হাতে বন্দি হওয়ার পর যারা ছাড়া পেয়েছে তারা সবাই ওর ব্যাপারে এটা বলে এহেন ও মানুষ এমন নির্মম একটা কাজ কেন করবেন বুঝলে কিছু একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ অদ্ভুত বোকামি করলেন আর একজন অত্যন্ত দয়ালু মানুষ হঠাৎ নৃশংস হয়ে গেলেন এবার বলো তুমি কি বুঝতে পারছ কিছুই না আপনি বলুন দেখো জনসাধারণ এতটাই জানে কিন্তু এর পরের দুটো ঘটনা জানে না অবশ্য সেই দুটো ঘটনা থেকে যে তোমার মনের অন্ধকার কমবে তা নয় বরং আরো বেড়ে যাবে প্রথম সেন্ট ক্লেয়ারদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কয়েকটা আর্টিকেল লেখেন যাতে উনি বলেন যে জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার ধার্মিক নন একেবারে ধর্মান্ধ তো তাতে বিশেষ কেউ পাত্তা দেয়নি সবাই জানতো যে উনি একটু পিওরিটেন গোছের আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা 
সেন্ট ক্লেয়ারের যে রেজিমেন্ট ওলিভিয়ারের ওপর আক্রমণ করেছিল সেই রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন কিথ বলে একজন ছিল কিথ পরে সেন্ট ক্লেয়ারের মেয়েকে বিয়ে করেন তো কিথ ওলিভিয়ারের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এবং ওলিভিয়ার তাঁকে মুক্তি দেন কয়েকদিন পরে ঘটনার কুড়ি বছর পরে কিথ তখন লেফটেন্যান্ট কার্নেল নিজের আত্মজীবনী লেখেন ব্রিটিশ অফিসার ইন বার্মা অ্যান্ড ব্রাজিল স্বাভাবিকভাবেই লোকে ব্রাজিলের ঘটনার কথা জানতেই দলে দলে সেই বই কেনে কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখে আর সব ব্যাপারে উনি ডিটেলে লিখলেও ব্রাজিলের ঘটনার ব্যাপারে উনি লিখেছেন আর সব ঘটনার ব্যাপারে আমি বিস্তারিতভাবে লিখলেও ব্ল্যাক রিভারের যুদ্ধের ব্যাপারে আমি কিছু লিখব না তবে এটুকু বলব যে যারা বলছেন জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার বেপরোয়া কাজ করেছিলেন তারা ভুল করছেন উনি যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেই যা পদক্ষেপ নেওয়ার নিয়েছিলেন আর যারা বলছেন প্রেসিডেন্ট ওলিভিয়ার নৃশংসতার কাজ করেছিলেন তারাও ভুল করছেন প্রেসিডেন্ট অলিভিয়ার এর থেকে বেশি দয়া আর কখনো কোনো মানুষকে দেখাননি জঙ্গলের মাথার ওপর থেকে চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে সেই আলোতেই ফাদার ব্রাউন এতক্ষণ একটা কাগজের টুকরো থেকে পড়ছিলেন তার পড়া হয়ে যেতে তিনি কাগজটা পকেটে পুরলেন আর ফ্ল্যাম্বো বলে উঠল এক মিনিট এক মিনিট আমি বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আচ্ছ বেশ বলো তাহলে জেনারেলস রাথ সেন্ট ক্লিয়ারের পরিবারে একাধিক মানুষ মানসিক রোগে ভুগতেন এবং ওর ধারণা ছিল যে উনিও ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু উনি চাননি যে এটা ওর মেয়ে বা হবু জামাই জানুক উনি ভেবেছিলেন এইভাবে আক্রমণ করলে যুদ্ধে উনি মারা যাবেন তাতে দুদিকই বাঁচল মেয়ে জানল না আর দেশের মানুষের কাছে উনি হয়ে গেলেন হিরো কিন্তু শেষে যখন দেখেন যে উনি যুদ্ধে মারা যাননি বরং যুদ্ধবন্দী হয়েছেন তখন আর কি করবেন বুঝতে না পেরে রাগের মাথায় নিজের তলোয়ার ভেঙে ফেলেন এবং তারপর নিজের গলায় দড়ি দেন ভয়ঙ্কর কিন্তু না এটা ঘটনা নয় উত্তর তুমি জিনিসগুলো সাজিয়েছ ভালো কিন্তু তুমি যা ভাবছ ঘটনাটা তার থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর আরো ভয়ঙ্কর আরো ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান মানুষ পাতা কোথায় লুকোয় জঙ্গলে কিন্তু জঙ্গল যদি না থাকে তাহলে তাহলে তখন তাকে গাছ পুতে জঙ্গল তৈরি করতে হয় একটা পাপ ঢাকতে আরো অনেক অনেক পাপ করতে হয় তা এসব যে আপনি বলছেন এর কোনো প্রমাণ আছে তিনটে প্রমাণ আছে ছোট ছোট ঘটনা তথ্যগুলো আমরা পাচ্ছি ওলিভিয়ারের পাঠানো চিঠি থেকে তিনটি রেজিমেন্ট নিয়ে প্রেসিডেন্ট ওলিভিয়ার ছিলেন একটি পাহাড়ের চুড়োয়ে তার সামনে জলা জমি তারপর নদী নদীর ঠিক উল্টো দিকে ইংরেজ রেজিমেন্টের ক্যাম্প দেশে ইংরেজরা সংখ্যায় বেশি ছিল কিন্তু এই একটি ক্যাম্প অন্য ক্যাম্পগুলোর থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন আর তাই ওলিভিয়ারের মনে হয় যে এদের আক্রমণ করা যেতে পারে তো উনি তেমন পরিকল্পনা করলেন কিন্তু সকালে উঠে দেখেন ইংরেজ রেজিমেন্ট তাঁকেই আক্রমণ করতে রে রে করে নদী পেরিয়ে তেড়ে আসছে ওর তো বিশ্বাসী হচ্ছিল না যে এমন বোকামি কেউ করতে পারে কিন্তু উনি লক্ষ্য করলেন ইংরেজ বাহিনী নদী পেরিয়েছে বটে কিন্তু জলা জমি পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে না জলা জমির মধ্যেই তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই উনি হুকুম দিলেন কামান চালাতে কামানের গোলায় ইংরেজরা শয়ে শয়ে আহত হল জবাবে তারা শুধুই রাইফেল চালাতে পারল তারপর এগুলো অলিভিয়ারের পদাতিক বাহিনী এতক্ষণ ধরে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর ইংরেজরা অলিভিয়ারের সেনার সামনে টিকতে পারল জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার অলিভিয়ারের হাতে বন্দী হলেন তবে অলিভিয়ার ইংরেজদের বীরত্বের খুবই প্রশংসা করেছেন ধরা পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নাকি জেনারেল ঘোড়ার পিঠে ভাঙা তলোয়ার হাতেই লড়ে গেছেন বেশ এটা গেল এক দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বিতীয় আমি এমন একজন সেপাইকে খুঁজে পাই যে ওই যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছিল রেজিমেন্টের কর্নেল যখন মারা যান তখন সে তার পাশেই ছিল কর্নেলের নাম ক্ল্যান্সি মারা যাওয়ার আগে ক্ল্যান্সি বলেন গাধাটাকে দেখ ভাঙা তলোয়ার নিয়ে চলল তলোয়ারের জায়গায় ওর মাথাটা গেলেই ভালো হতো খেয়াল করো 
সবাই কিন্তু ভাঙা তলোয়ারটা লক্ষ্য করেছিল আচ্ছা আর তিন নম্বর প্রমাণ এই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে দাঁড়াও ভাই হ্যাঁ এবার তিন নম্বর প্রমাণ তো মাস দুয়েক আগে অলিভিয়ারের একজন অফিসার ইংল্যান্ডে মারা গিয়েছিলেন অলিভিয়ারের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলেন তার নাম ছিল এসপাদো মারা যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে ছিলাম আমি উনি ক্যাথলিক আর আমি পাদ্রি তা সে যাই হোক মারা যাওয়ার পর ওর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখি আমি সেন্ট ক্লেয়ারের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে উনি কিছুই লিখে যাননি কিন্তু ওর কাছে এক ইংরেজ সেবাইয়ের ডায়রি ছিল সে যুদ্ধের আগের রাত পর্যন্ত ডায়রি লিখেছিল ডায়রিটা আমার কাছে এখন রয়েছে কিন্তু এই অন্ধকারে তো আমি পড়ে শোনাতে পারব না তাই সংক্ষেপে বলছি ডায়রি শুরুতে একজনের কথা আছে যাকে সেপাইরা মশকরা করে ভালচার মানে শকুন বলে ডাকত এই ভালচার যে ঠিক কে তা আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু সে সেপাই বোধ হয় ছিল না সম্ভবত স্থানীয় কোনো গাইড বা ওই জাতীয় লোক তাকে মাঝে মাঝেই রেজিমেন্টের মেজর মেজর মারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যেত ভালচার নাকি খুবই রং চঙে জামা পড়ত যাক সে কথা নদীর পাশ দিয়েছিল ওই অঞ্চলের সব থেকে বড় রাস্তা সেই রাস্তা পশ্চিমে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েছে তারপর একটি ব্রিজ যেটা পেরিয়ে ইংরেজরা অলিভিয়ারকে আক্রমণ করে পূব দিকে এই রাস্তা ধরে দু মাইল গেলে আরেকটি ইংরেজ ক্যাম্প তো এই দিক থেকেই যুদ্ধের আগের দিন সন্ধেবেলা ডায়রির লেখক দেখেন ঘোড়ায় চড়ে জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার আসছেন সেই সাদা ঘোড়া যেটার ওপর চড়া ওর পেন্টিং আমরা দেখি ঘোড়া থেকে নেমেই উনি অফিসারদের সঙ্গে খানিক্ষণ কথা বললেন এবং তারপর মেজর মারের সঙ্গে আলাদা করে কিছু আলোচনা করতে চলে গেলেন লেখক তার পরেও খানিক্ষণ সেখানে ছিলেন এবং তারপর উনি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলেন চার ঘন্টা পরে রাস্তা দিয়ে হঠাৎ জেনারেল ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন এবং এসেই বললেন বিউগেল বাজিয়ে কার্নেলকে ডাকতে কি ব্যাপার হঠাৎ কি হলো লেখক লিখছেন তখন তারা জানতে পারেন যে অলিভিয়ারের ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ করা হবে নদীর ওপরে যে ব্রিজ সেখানে নাকি মেজর আর জেনারেল কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন এমন কিছু যার থেকে তাদের মনে হয়েছে যে এক্ষুনি হামলা না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে রাতের মধ্যেই নদী পেরোতে হবে এবং ভোর হওয়ার আগে পাহাড়ের ওপর ব্রাজিলিয়ানদের ক্যাম্প দখল করতে হবে এবার ডায়রি এখানে শেষ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল দুজন রাস্তা এখানে এতটাই সরু যে দুজনের পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব নয় ফাদার ব্রাউন আগে আগে চলেছিলেন আর ফ্ল্যাম্বো পেছনে অন্ধকারে ফাদার ব্রাউনের গলা কেমন যেন দৈববাণীর মতো শোনাচ্ছিল আর একটা জিনিস বলা হয়নি জেনারেল যখন হামলার নেতৃত্ব দিতে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি নিজের তলোয়ার খাপ থেকে অর্ধেক বার করেছিলেন তবে বার করেই আবার তলোয়ারটি তিনি খাপে ঢুকিয়ে দেন তাতে কি তলোয়ার তো অফিসারদের কাছে থাকেই হ্যাঁ কিন্তু বার বার তলোয়ারের উল্লেখটা একটু অদ্ভুত নয় কি আমার তো কিছু অদ্ভুত লাগছে না জীবনের শেষ যুদ্ধে জেনারেলের তলোয়ার ভেঙে গেছিল তার জন্য আপনি আমায় এরকম গুরু খোঁজার মতো করে চারিদিকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করছো না আরে কি জিনিস রে বাবা জেনারেলের তলোয়ারটা কেউ আস্ত অবস্থায় দেখেনি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় এসে পড়েছিল ফ্ল্যাম্বো চাঁদের আলোয় ফাদার ব্রাউনের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কর্নেলের গুলি লাগে ইনফ্যাক্ট উনি যুদ্ধের একেবারে প্রথম দশজন নিহতদের মধ্যে একজন উনিও দেখেছেন যে জেনারেলের তলোয়ার ভাঙা তলোয়ারটা ভাঙল কিভাবে আমি প্রমাণ করতে পারব না তবে আমার অনুমান জেনারেলের তলোয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ভেঙে গিয়েছিল অসাধারণ অনুমান দারুণ দুর্দান্ত তা তলোয়ারের অন্য টুকরোটা কোথায় বেলফাস্টের প্রোটেস্টেন্ট কাথিড্রেলের সেমেট্রির উত্তর পূর্ব কোণে 
তাই বুঝি খুঁজে পেয়েছেন পাবো কি করে তলোয়ার যেখানে থাকার কথা তার উপর তো মেজর মারের বিশাল বড় মার্বেলের মূর্তি এক মিনিট এক মিনিট আপনি বলতে চান যে জেনারেল মেজর মারে কি যুদ্ধের মধ্যে খুন করেছিলেন তুমি বড্ড ভালো মানুষ ফ্ল্যাম্ব সত্যিটা এর থেকে আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ধূত তোর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবো ফ্ল্যাম্ব ভাবো বুদ্ধিমান লোক পাতা কোথায় লুকোয় জঙ্গলে আর জঙ্গল যদি না থাকে তাহলে গাছ পুতে জঙ্গল তৈরি করতে হয় আর যদি লাশ লুকোতে হয় তাহলে লাশ যুদ্ধের ময়দান চারিদিকে মৃতদেহ এর থেকে ভালো জায়গা কি হবে লাশ লুকোনোর জন্য মানে জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার রোজ বাইবেল পড়তেন সকলেই ভাবত উনি ধার্মিক মানুষ ছিলেন কিন্তু ধর্মের বই পড়লেই কি আর ধার্মিক হওয়া যায় ধর্মের বইয়ের সমস্যা কি জানো তুমি যা চাইবে বইয়ের মধ্যে তুমি তাই খুঁজে পাবে জেনারেল যে ধরনের মানুষ ছিলেন উনি নিউ টেস্টমেন্ট আর যিশুর ভালোবাসার বার্তাকে উপেক্ষা করে ওল্ড টেস্টমেন্টকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশি উনি যখন ভারতে গেলেন আফ্রিকাতে গেলেন সেখানে নানা রকম জঘন্য কার্যকলাপে উনি লিপ্ত হয়ে পড়লেন আর এই সব কিছুর সমর্থন উনি খুঁজে পেয়েছিলেন বাইবেলে কালা আদমিকে মানুষ মনেই করতেন না জেনারেল কাজেই তাদের খুন করে তাদের বাড়ির মেয়েদের তুলে আনতে তাদের সোনা দানা টাকা পয়সা আত্মসাত করতে তার একটুও বাঁধেনি তার ধারণা ছিল তিনি যা করছেন ভগবানের তাতে সমর্থন রয়েছে জেনারেলের জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি আলাপ হলে আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম কোন ভগবান তার এমন কার্যকলাপ সমর্থন করেন এই পাঁকের মধ্যে ডুবতে ডুবতে ব্ল্যাক রিভারে যুদ্ধ যতদিনে হলো ততদিনে উনি দান্তের নরকের একেবারে লোয়েস্ট সার্কেলে পৌঁছে গেছেন দান্তে তার লোয়েস্ট সার্কেল অফ হেলে কাদের পাঠানোর কথা বলেছিলেন মনে আছে তো বিশ্বাসঘাতকদের হ্যাঁ বিশ্বাসঘাতকদের অলিভিয়ার আদর্শবাদী লোক ছিলেন সিক্রেট পুলিশ সংস্থা উনি কিছুতেই তৈরি হতে দেননি কিন্তু ওর অজান্তেই লুকিয়ে লুকিয়ে এমন একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল এবং সেই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন এসপাদো এসপাদোর চেহারার একটি বিশেষত্ব ছিল তার খাড়ার মতো লম্বা নাক এই নাকের জন্যে তার ডাকনাম কি হয়েছিল জানো বালচার মানে 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 ইংরেজদের ক্যাম্পে যে লোকটি সাংবাদিক সেজে বসেছিল সে আসলে এসপাদো এবং সে ইংরেজ ক্যাম্পে যে সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত তাকেই খুঁজে পেয়েছিল স্বয়ং জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ার তখন একদিকে তার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ভয় দেখাচ্ছেন যে তিনি জেনারেলের ব্যাপারে যা জানেন সব কাগজে লিখে ফাঁস করে দেবেন অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের জন্যে জেনারেলের পয়সাও দরকার জেনারেল এসপাদোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের গোপন তথ্য ব্রাজিলিয়ানদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া শুরু করেন কিন্তু একজন লোক তার এই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল মেজর মারে যুদ্ধের আগের দিন রাতে যখন জেনারেল আর মারে আলাদা করে কথা বলতে যান তখন মারে আসলে জেনারেলকে বলছিল যে সে সব জেনে গেছে আর জেনারেলকে হয় অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে না হলে সে চিঠি লিখে ওপরওয়ালাদের সব জানিয়ে দেবে এবং তারপর তারপর তার কোর্ট মার্শাল হবে জেনারেলের কাছে আর কোনো উপায় রইল না উনি মারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নদীর ওপরে ব্রিজ পেরোলেন আর যেই দেখলেন যে আর কেউ ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছে না নিজের তলোয়ার বের করে সেটা মারের বুকে বসিয়ে দিলেন সেন্ট ক্লেয়ারের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল প্রচন্ড বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারতেন উনি ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা মারের লাশ থেকে উনি নিজের তলোয়ার টেনে বার করলেন তলোয়ারে লেগে থাকা রক্ত মুছতে গিয়ে ওর খেয়াল হল তলোয়ারের একটা অংশ ভেঙে মারের দেহের ভেতরেই থেকে গেছে উনি বুঝতে পারলেন এই লাশ যখন খুঁজে পাওয়া যাবে তখন লাশের ভেতর থেকে তলোয়ারের ভাঙা টুকরো বেরোবে কেউ একটা খেয়াল করবে যে তার তলোয়ার ভাঙা আর তারপর দুয়ে দুয়ে চার করতে কতক্ষণ উনি তখনই ঠিক করে নেন 
ওকে কি করতে হবে বুদ্ধিমান মানুষ পাতা জঙ্গলে লুকোয় আর জঙ্গল না থাকলে তাকে জঙ্গল তৈরি করতে হয় একটি লাশকে লুকোতে সেন্ট ক্লেয়ার তৈরি করলেন লাশের পাহাড় ইংরেজ সেপাইরা তাদের কমান্ডারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল আমার তো মনে হয় তারা যদি সেদিন পাহাড়ের উপরে উঠতে পারত তাহলে অলিভিয়ারকে হারিয়েও দিত কিন্তু তাহলে সেন্ট ক্লেয়ারের কার্যসিদ্ধি হতো না তিনি তাই তাদের ওপরে না উঠতে দিয়ে জলা জমিতেই আটকে রাখলেন একে একে কামানের গোলায় রাইফেলের গুলিতে তারা মারা যেতে থাকলো আর যখন সেন্ট ক্লেয়ার দেখলেন যে যথেষ্ট মানুষ মারা গেছে তখন তিনি নিজের ভাঙা তলোয়ার বের করে সবাইকে বাঁচানোর ভান করে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে গেলেন মাই গড আচ্ছা কিন্তু অলিভিয়ার তাকে ফাঁসি কেন দিয়েছিলেন কাউকে বন্দি করলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী সঙ্গে নিয়ে গেলে নিজের ফৌজের গতি কমে যাবে এই কারণে অলিভিয়ার বন্দীদের ছেড়ে দিতেন এক্ষেত্রেও সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জেনারেল ছাড়া সবাইকে আমি আমি বুঝলাম না ফাদার দেখো এটা তুমি আমায় প্রমাণ করতে বললে আমি পারব না কিন্তু কল্পনা করার চেষ্টা করো দৃশ্যটা যুদ্ধ শেষ হয়েছে ইংরেজরা হেরেছে অলিভিয়ার যুদ্ধ জিতে নিজের তাঁবু তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন যাওয়ার আগে তিনি সব ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দিলেন ইংরেজদের তরফ থেকে তাদের জেনারেল অলিভিয়ারকে ধন্যবাদ জানাল ড্রাম বেজে উঠল ব্রাজিলিয়ান ফৌজ ড্রামের তালে মার্চ করতে করতে চলে গেল জেনারেলের পেছনে তার হেরে যাওয়া সৈনিকরা টেনশনে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না ব্রাজিলিয়ানদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তা যেতেই তারা সবাই ঘিরে ধরল তাদের জেনারেলকে মানে আপনি বলছেন হ্যাঁ যুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আমার মনে হয় যুদ্ধ চলাকালীনই কেউ ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলে আর আত্মসমর্পণের পরে সৈনিকদের মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা হয় জেনারেলের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়িয়েছিল একজন ইংরেজ সম্ভবত ওর হপু জামাই আর তারপর তারা প্রতিজ্ঞা করে যে ইংল্যান্ডের সম্মান রক্ষা করতে জেনারেলের মেয়ের সম্মান রক্ষা করতে তারা এই ঘটনা কাউকে জানাবে না মাই গড কি ভয়ঙ্কর দুজনেই হাঁটতে হাঁটতে যে রাস্তা দিয়ে চলেছিলেন এবার সেই রাস্তার এক প্রান্তে দেখা গেল একটি ছোট বাড়ি বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে জানলা দিয়ে সেই আলো সামনে রাস্তায় পড়েছে এই সরাইখানার দিকেই তারা এতক্ষণ ধরে হাঁটছিল কিন্তু সরাইখানার নাম দেখে ফ্ল্যাম্বো চমকে ওঠে এ কি সরাইখানার নামটা দ্য সাইন অফ দ্য ব্রোকেন সোর্ড ওই ওই শয়তানের নামে একটা সরাইখানা শুধু সরাইখানা কি বলছো ফ্ল্যাম্বো এই কাউন্টিতে ওর নামে হোটেল রাস্তা স্কুল লাইব্রেরি সব আছে মানুষ তার মূর্তি তৈরি করে তার পুজো করা শুরু করে দিয়েছে আর পাথরের মূর্তি মুখের কথায় ভাঙে না আপনি আপনি যে জানতে পেরেছেন সেটা কাউকে জানাবেন না না কারণ লাভ নেই তবে যদি দেখি যে সেন্ট ক্লেয়ারের জন্য অন্য কারুর ক্ষতি হচ্ছে যেমন মারে বা কিথ তখন কিন্তু আমি মুখ খুলব তার আগে নয় যাই হোক চলো বড্ড ঠান্ডা আমরা একটু বিয়ার খাই বা ওয়াইন বা র্যান্ডি সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন জি কে চ্যাস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য সাইন অফ দ্য ব্রোকেন সন ফাদার ব্রাউনের চরিত্রে মীর ফ্ল্যাম্বো অগ্নি গল্পের অনুবাদ বেতার নাট্যরূপ গল্পের সূত্রধার গল্প পাঠে এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দিই শব্দগ্রহণ গধুলি ধনী পরিকল্পনা সৌম্য এবং শুভ পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল জি কে চ্যাস্টারটনের লেখা ফাদার ব্রাউনের কাহিনী দ্য সাইন অফ দ্য ব্রোকেন সর সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে আবার হাজির হবে সানডে 
सस्पेंस